स्टेशन विथ पोशी ब्रॉट टू यू बाई कॉफी हाउस আসসালামু আলাইকুম একদমই যেহেতু শুক্রবার তার মানে হলো আমি চলে এসেছি উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ ফোরচি ব্রচি বাই কফি হাউস আর কফি হাউস মানেই হলো কফি হাউসে থ্রি ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি কিন্তু গরম পানি দিয়ে মিশিয়ে ছটপট তৈরি করে ফেলতে পারো গরম গরম কফি এবং এনজয় করতে পারো যে কোনো জায়গায় লাগে ঘরে কিংবা বাইরে যে কোনো জায়গায় তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আর প্রিয় মানুষ মানেই হলো বরাবরের মতো আজকেও একদমই আমার প্রিয় মানুষ হিসেবে এখানে আমার সঙ্গে যে যিনি আছেন তার কথা যদি বলি গানের কথা তো অবশ্যই বলবো যে এত মিষ্টি করে গান গান এবং টু বি ভেরি অনেস্ট ওনার প্রত্যেকটা গান আমার এত পছন্দ সাথে সাথে বলবো যে ওনার কথা বলার যে থাকে না যে জাস্ট গানের গলাটাই হলো মিষ্টি তা না কথা যখন বলে তখন মনে হয় যে মুখ দিয়ে জাস্ট ফুল ঝরছে এত কিউট করে কথা বলেন এত সুন্দর করে কথা বলেন এবং দেখতে তো মাসাল্লাহ আর কোনো কথা বাড়াবো না জাস্ট আমি ডিরেক্ট চলে যাচ্ছি আমাদের সবার প্রিয় লেপা লেপা কেমন আছে ভালো আছি পড়ছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তোমাকে দেখতে খুব মিষ্টি লাগছে তুমি এত সুন্দর করে ইন্টারভিউ দিলা আমি মানে অডিয়েন্স আবার হঠাৎ ধাপ করে একটা ধাক্কা না খাই যে এত সুন্দর সুন্দর কথা বললো আর ধম করে দেখাইলে লুইপা এবং তারপর বলো আল্লাহ পশু একটু কম বলে ফেলছে হ্যাঁ এটার জন্য ধাক্কা ঢাকা হবে হলো আর একটু আমি যতবারই দেখি ততবারই দেখি যে তুমি খুব হাসি খুশি খুব মিষ্টি করে কথা বলো আমি যখন আজকে এসেই যখন তোমার জিজ্ঞেস করলাম আপু কেমন আছো তুমি এত সুন্দর করে আনসারটা দিলে লাইক খুব কিউট তোমার কথা বলার স্টাইলটাই আমার কাছে কিউট লাগে খুব বাচ্চা বাচ্চা লাগে তো আমি জাস্ট একটু জানতে চাই এই কিউট মানুষটার ব্যাপারে আমরা অনেক কিউট কিউট কথাও শুনবো ছোটোবেলা নিয়েও শুনবো বড়োবেলা নিয়েও শুনবো কিউটের পেছনে রাগি কোনো মানুষ আছে নাকি সেটাও শুনবো আর দুঃখ কষ্ট বা ভালো সময় সব কিছু নিয়ে হলো আমরা বিস্তারিত আলাপ করবো যতটুকু সম্ভব তার আগে আমরা একটা গান শুনতে চাই ওকে গানের কথা যখন আসলো তখন আমি আমার লাস্ট রিলিজ যে সোলো গানটা এসেছিল ওইটা গিয়ে শোনাচ্ছি গানটার নাম হচ্ছে হারিয়ে গেলাম গানটা লিখেছেন সুর করেছেন গানটা মানে ফুল প্রোডাকশান গিফট করেছেন হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় কৌশিক হোসেন তাপস ভাই তাপস ভাই তো ওই গানটা আমি আমি যখন আজকে বললাম যে আলামিন ভাই কালকে কিন্তু শো আছে তো বললো কোথায় আমি বললাম এখানে তখন সে আমাকে ফুল ব্রিফিং দিয়ে দিল শোতে কিন্তু এটা এটা হয় এটা এটা গাইতে হবে এই এই টুকটুক করে গান আমি সব উল্টা করবো সব উল্টা আরে কিছু নেই হারা কি আছে বল তোমাকে দি কিছু নেই হারা কি আছে বল তোমাকে দেব
আমি আরো চিন্তা করছিলাম যে আরো কেন কাচ্ছেন আরো কেন কাচ্ছেন শেষ কেন করে দিচ্ছে তুমি যখন এন্ডিং এ জাস্ট বুঝাইতে যাচ্ছে এখন হলো এন্ডিংটা হচ্ছে আসলে ও মাই গড না কেন তুমি আজকে এত প্রশংসা করলে আমার তো অনেক ইন্সপিরেশন নিয়ে বাসা গিয়ে আমি আর ঘুমাইতে পারবো না ঘুমাতে পারবো না গুড সব সময় কি তোমার কি ঘুম বেশি নাকি ঘুম কম আমার অনেক ঘুম তাহলে আজকে এটা ইউ শুড থ্যাঙ্ক মি হ্যাঁ আমার জন্য তোমার ঘুমটা একটু ব্যালেন্স হবে রাইট এই গানটার ব্যাপারে তো আমি যতটুকু আমরা সবাই দেখেছি যতটুকু নাচছিল আমরা সবাই দেখেছি যে গানটার মিউজিক ভিডিও কিন্তু অসাধারণ একটা মিউজিক ভিডিও খুব ডিফারেন্ট একটা মিউজিক ভিডিও হয়েছে সো সব কিছু মিলিয়ে রেসপন্স যখন তুমি পেয়েছো ডেফিনেটলি অনেক ভালো লাগছিল এরকম এরকম টাইপের মিউজিক ভিডিওটা আমাদের কাছে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আমরা খুব কমই দেখেছি তোমার কাছে কেমন লেগেছে যখন তুমি তোমার গানে এরকম একটা মিউজিক ভিডিও দেখেছো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি একটা মুভি দেখছি এরকম মনে হচ্ছিল এবং গানটার মিউজিক ভিডিওর যে স্টাইলিংটা সেটা করেছেন আমাদের ফারজানা মুন্নি ভাবি আর এত সুন্দর একটা মিউজিক ভিডিও হ্যাঁ আমি বলতে ভুলে গেছি এই গানটা পরবর্তীতে কিন্তু এটা যখন মিউজিক ভিডিও হয়েছে তখন আমার সাথে গানটা পাপন গেয়েছেন আর মিউজিক ভিডিওতে তো আমরা দেখেছি ওপার বাংলার নায়ক নায়িকা ছিলেন নুসরাত ইয়াস ছিলেন এত সুন্দর করে একটা গান গানকে যে মুভির মতো করে পোর্ট্রে করা যায় আমি নিজের মানে আমি নিজের গানের মিউজিক ভিডিওটা দেখে নিজেই খুব অবাক হয়েছিলাম হয় না যে একটা মিউজিক ভিডিও বা একটা গান যখন অনেক ভালো লাগে আমরা কিন্তু বারবার এটা মানে রিপিটেডলি শুনতে থাকি বা রিপিটেডলি দেখতে থাকি কিন্তু আমরা এটা আমার ক্ষেত্রে হয় এটা কি তোমার ক্ষেত্রে হয় কিনা আমি জানি না এটাই জানতে চাবো যে আমি যখন আমার কোনো গান রিলিজ করি তখন এটা যতই ভালো হোক আমি নিজের গান না নিজে শুনতে পারি না আমার কাছে না কেমন জানি লাগে যে আচ্ছা নিজের গান শুনতে চাল্লা কেমন জানি লাগতেছে আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধ করো ওকে ফাইন ঠিক আছে অন্যরা শুনছে ঠিক আছে তোমার ক্ষেত্রে কি এটা হয় নাকি এই এই গানটা বা তোমার যখন গান তুমি রিলিজ করো এটা বারবার বারবার তুমি শুনতে থাকো হয় কি আমরা তো রিলিজের আগে অনেকবার শুনে ফেলি কিন্তু তারপরে যখন বাসায় ধরো যে তোমার ভাইয়া না আমার গান বারবার প্লে করতে থাকে আর আমার ওটা খুব ইরিটেট করে কারণ যখন দেখা যায় যেখানে রেকর্ডের গানের ক্ষেত্রে আলাদা কথা বাট অনেক সময় দেখা যায় কি লাইভের গানগুলো প্লে করতেছে তখন মনে হয় আল্লাহ এই জায়গাটা বেশি রাখাচ্ছি এটা কেন এটা না শুনুক তখন আমি জোরে জোরে কথা বলি যাতে ওই জায়গাটা শুনতে না পাই প্রথমে এটা বলছি কারণ ও কোয়েশন যেহেতু আউট করছে আমার পাঁচটা ভালো গুণ আচ্ছা আমার প্রথম ভালো গুণটা হচ্ছে আমি অনেক কিছু খুব সিরিয়াসলি নেই না আর কি খুব লাইটলি নেই কারণ আমার কাছে মানে লাইফটা ফুল অফ ফান হওয়া উচিত আর বেশি সিরিয়াস হয়ে গেলে দেখা যায় অনেক প্রবলেম এসে রাইস করে সো আমি খুব লাইটলি নেই এটা একটা আমার ভালো দিক আর দ্বিতীয় ভালো দিকটা আমি তো আমার কোনো ভালো দিক খুঁজে পাচ্ছি না সব খারাপ দিক চলে আসতেছে আচ্ছা একটু বলে দিই অনেক সুন্দর তারপর আপনি বলেন না একটা ভালো গুণ বলেন ভালো রান্না করি না বলেন আচ্ছা এখন মানে মনে করা দিতে হবে মানে সত্যতা যাচাই করতে যেও না আমার বলা দরকার তাই আমি বলতেছি ঠিক আছে আচ্ছা চার নাম্বারটা হচ্ছে আমি অনেক ভালো মা আচ্ছা সুইট আমার মেয়েকে ঠিকঠাক মতো সময় দিতে পারি না অনেক ভালো মা আমি আর ফিফটটা হচ্ছে আমি মাল্টিটাস্কিং করতে পারি না আমি একটা কাজের মধ্যেই ভালো মতো মন দিই আমি 
তারপর থার্ডটা হচ্ছে গিয়ে আমি ওই যে বললাম যে আমি মাল্টিটাস্কিং করতে পারি না আমার ধৈর্য খুবই কম এটা দুইটা হয়ে গেছে আসলে আর ফিফটা হচ্ছে আমি খুব ফাঁকিবাজ সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই মানে আমার মানে আমাদের আমাদের তো আসলে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা উচিত সেটা আমি করি না তারপর আমি সব কাজই খুব ফাঁকি পাচ্ছ মানে ফেলে রাখি কাজ যে কালকে করব পরশু করব এরকম করতে করতে ওটা আর করা হয় না আচ্ছা তাহলে হলো তোমার এই ব্যাপারগুলো নিয়েই হলো একটু বিস্তারিত আলাপে যাই সেটা ভালো 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 রান্না করে একটা একটা রেসিপি তোমার টুইস্ট করে আমাদেরকে রেসিপিটা বলতে হবে হ্যাঁ যে আমরা নর্মাল রেগুলার যে রেসিপিটা জানি সেটা না তোমার একটু টুইস্টেড রেসিপি আমাদেরকে জানাতে হবে সেটা হলো এটাও আমি বলে দিচ্ছি লাইক যেহেতু আমরা হলো কফি হাউস নিয়ে এত কথা বলছি সো কফি হাউসের কফিটা বানাবে বাট এটা টুইস্ট করে তুমি হলো বলবা কি হয় কফি বানাবে আমি একবার কে কান্ট্রির অনুষ্ঠানে গেছিলাম আমি নুডলস দিয়ে কফি বানাইতে পারবো ক্ট <laughs> আর খারাপ গুণে যেটা বললো মানে তুমি যেটা বললো হ্যাঁ অনেক রাগি এখন পর্যন্ত এমন এক্সট্রিম রাগের কি করেছো যেটা নাকি এখনো মনে পড়ে যে এইটা হলো সব থেকে আমার এই জায়গায় হলো রাগটা এত বেশি হয়ে গেছিল এখন এটা মনে পড়ে যে ইট ওয়াজ টু মাচ আমার রাগটা আসলে নিজের মধ্যে রাখাটাই বেটার কিন্তু ওই আমি যখন সেটা এক্সপ্রেস করে ফেলি ওটাই খারাপ হয়ে যায় তো লাস্ট একটা যেটা হলো আমরা একবার প্রোগ্রামে গেলাম গিয়ে সামনে খুব ইরিটেটিং একটা মানুষ বসেছিল উনি খুব যন্ত্রণা করতেছিল আমাদেরকে বারবার পারফরমেন্সের মধ্যে তো আমি ওনাকে খুব মাইক্রোফোনেই খুব মানে হঠাৎ করে রেগে গিয়ে আমি আর পারফর্ম করব না মাইক্রোফোনটা রেখে নেমে আসব তার আগে আমি ওনাকে একটা স্ল্যাং বললে তারপরে মাইক্রোফোন রেখে আসছি তো এটা খুব খারাপ ছিল মানে সাডেনলি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা স্ল্যাং বলেছো মানে গালি দিয়েছো মাইক্রোফোনে সো প্রাউড অফ বাবা এই সাহস নিয়ে মানে তোমার তো মানুষ বলে না যে তোমার তোমার তো পুরোটা তোমার তো পুরোটা সুরের জোরেই হলো কলিজা পুরোটা সুরের জোরেই কলিজা আর কিছু নাই আমরা হলো আরো কথা বলবো বাট তোমার কাছ থেকে এখন একটু ছোট্ট করে একটা গান শুনবো তারপর একটা ব্রেকে যাবো রাইট আমরা তাহলে জেন্টলম্যান গাই জেন্টলম্যান গানটা প্রিয় চট্টোপাধ্যায় লেখা আর সুর সঙ্গীত করা হচ্ছে আকাশ সেন অনেক আগের গান এটা কত দুই হাজার সতেরো আঠারোর গান গেছো না একটু আমি 
घरे प्रिय मानुषर संगे और जेहतु बार बार बोलते देखो और सुनो कथाय देखो जागो एफ एम नाइन फोर पॉइंट फोर जो यूट्यूब चैनल आखने और जी फेसबुक पेजट आखने और टीन इन करो तो अवश्य सुनते जागो एफ एम नाइन फोर पॉइंट फोरे अवश्य टीन इन करते जो तुम्हारा गाड़ी थको अथवा जो रेडियो जस्ट कान पे सुनते चाओ सो यस एक छोटो ब्रेके जा Ladies and gentlemen, अपने ए बूट पे TikTok season two एफ्रेम में देख चेर आनी क्या कोई शौक क्या बोलते हो ना सो? भालो instant निजे के नहीं एक टाइम मिथ्या कथा बोलता हूँ। आमी खूब भालो मिथ्या कथा बोली। शौक बांशा है प्रोचुर shout करे कारण टक्की। आम कोनू कारण नहीं आमी shout कोई ना। ताका दिए केरा के लेकी की किने फिल्टा? शोमोए। शौकेर कोन बाजे � झाल खावा क्या बेशी काचेर इमोन ना कि नीरव ना कि शौजोल तीन जोनी हाथी माटीम टीम छोरा का शुनते शुनते खेलता होगे हैं हाथी माटीम हाथी माटीम टीम तारा माचे पारे टीम तादेव खारा दूतु सिंग तारा हाथी माटीम अरे जोस यश रोहन ना कि शोरीफुल राज कारो भी ना बेशी भालो लगे दुजन दूरो कोम दुजनी भालो शौकेर स जेंटलमान गान मध्य तुम्हें पे मडल हिसाब डेक्टर जिन छमन भाई समुद्र घुष इमन भाई एक्सप्रेशन दो दादाखाल <laughs> 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 जमे उठल मन हिल की शूटिंग जो कर सत्य कथा कष्ट है गल्प ही कर रोशन भैया <laughs> 
সাডেনলি একটা ফোন হ্যাঁ ফোন আসলো বাট আমি আসলে তোমার মধ্যে এত বড় সাহস করতে পারি নাই আর হচ্ছে আমার কাছে মনে হইলো কি যে আমি আমি যেটুকু পেরেছি যেটুকু করেছি ওটুকু আমার গানের সাথে ঠিক আছে মানে যেহেতু আমি গানটা গেছি সো আমার এই কমতিটুকু কিন্তু অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে হচ্ছে গানটা বুঝছো তো যদি আলাদা করে অভিনয় করতে যাই তখন আমি ধরা খেয়ে যাবো তোমার কখন কি ইচ্ছে ইচ্ছে হয়েছে বা ইচ্ছে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু অভিনয়টা ট্রাই করি না ঠিক আছে পারা না পারে বেছে নিতে হবে কারণ সবকিছু একটা মানুষকে দিয়ে হয় না তখন আমি বললাম যে তাহলে আমি গানই গাবো তো আমি গানটা ওই জিনিসগুলো না আমার মধ্যে একটু 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 রয়েই গেছে আমার কাছে মনে হয় যে আমার সব কিছু মিলায়ে গানটা হচ্ছে আমার সব কিছু এটা কম্বাইন্ড একটা ফর্ম সো আমি যদি কোনো ধরো অভিনয়ও করতে যাই সেটার সাথে গান থাকতে হবে যদি নাচতে যাই সেটার সাথে গান থাকতে হবে চাওয়ার যে গান গানটাকে হলো মেন প্রেফারেন্সে রেখে দেন আশেপাশে তুমি যদি কখন অ্যাক্টিং করো দেন ওটা হলো গান বেসড বা মিউজিক বেসড কোনো স্টোরি বা ওরকম ভাবেই হলো যেন তোমার গানটা হলো মেন প্রেফারেন্সে থাকে বা মেন ইয়ে থাকে ওকে খো আমি বুঝতে পারলাম যেহেতু আমরা এই গানের মধ্যে যেহেতু ঘুরে ফিরে চলে আসি তাহলে তোমার কাছ থেকে একটা গান শুনবো বাট এবার একটু বড় করে আমরা শুনবো বুঝলি আচ্ছা তাহলে আমরা যোচনা করেছে আর এই গানটা গাবো এটা আমার খুব পছন্দের একটা গান প্রিয় শিল্পী বেগম আক্তার গাওয়া যখনই কেউ আমাকে বলে একটা গান গাও আমি তখন এই গানটা একরকম লাগে আর যখন একটা আর্টিস্ট আমাকে কিছু বলে ভালো কিছু বলে অনেক বেশি ভালো লাগে এর থেকে আমার বেশি কিছু বলা নেই আমি আমি জাস্ট এই গানের সাথে সাথে জাস্ট বলবো যেহেতু এটা এই এই প্যাটার্নের গানের কথাই আমি একটু বলছি ছোটোবেলা থেকে ডেফিনেটলি হলো গান শেখার ব্যাপারটা একদম ছোটোবেলা থেকে কি শুরু হয়েছে একদম আমি স্কুলে যাওয়ার আগে শিশু একাডেমিতে গেছি কিন্তু গানটা আসলে ওইভাবে আমার ক্লাসিক্যাল শেখা হয় নাই কখনো সুযোগ হয়ে ওঠে নাই আমি কিছুটা সময় পেয়েছি প্রিয়াঙ্কাদির কাছে বড়োবেলায় আর ছোটোবেলায় দেখা গেছে কি আমার বাড়িতে সবাই খুব গান শুনতেন আমার বাবা মা তো আমাদের ওই যে ক্যাসেট এ পিট শেষ হয়ে বি পিট হয়ে যেত সারা রাত গান চলতো বাসায় আমি ঘুমানোর সময়ও গান শুনতাম আবার ঘুম থেকে ওঠার পরও গান শুনতাম সো ওই থেকে আসলে একটা ফ্যাসিনেশন কাজ করে আমার গানের প্রতি আমি আমি জাস্ট 
বাট এতটুকু বলবো যে তোমার গান শোনার পরে গানটা স্পেশালে শোনার পর আমার কুলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে ছোটবেলা লুইপা কেমন ছিল সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো এখনকার সাথে কোনো মিল নাই আমি ওই যে বললাম একদম অপোজিট ছিলাম আমি ছোটবেলায় খুবই শান্ত ছিলাম আর আমার বাবা বলতে এরকম দশটা মেয়ে থাকলে আমার কোনো অসুবিধা নাই আমার অনেক লক্ষ্মী মেয়ে বড় বেলায় ওরকম তেমন কিছু না আর আমি আমার কথাবার্তা আমার সুখ আমার কষ্ট সবকিছু আমার মধ্যে রাখতে আমার ভালো লাগে আমার মধ্যে ভালো লাগে আচ্ছা তোমার মধ্যে রাখতে রাখতে কখনো কাহিল रिग्रेट कर এখনো বেচারি বলে নাই বয়স হয়ে গেছে ক্লাস এখন ক্লাস নাইন টেন এর বাচ্চারাও বলে না আর কত হ্যাঁ সো এটা তুমি এখনো হলো বা আমাদের এখানে যারা মানে আমাদের এই যে যারা তারা ছোটবেলায় যেহেতু তুমি বললে ভীষণ হলো ভদ্র ছেলে সো এই ভদ্র থাকলেও কিন্তু কিছু এম্বারাসিং সিচুয়েশনে পড়তে হয় যেমন আমি পড়েছি আমি ছোটবেলায় হলো খুব কম কথা বলতাম এমনই কম কথা বলতাম আমি স্কুলে গেছি এক্সাম হলে গেছি আমি এক্সামের খাতা শেষ আমার লেখা শেষ এখন আমার এক্সট্রা পেজ লাগবে আমি বসে গেছে আমি তো এক্সট্রা পেজ চাবো না এক্সট্রা পেজ কীভাবে চাবো আমি দাঁড়ালে তো সবাই আমার দিকে তাকায় থাকবে স্যার যদি আমার দিকে তাকা আমি তো দাঁড়ালে হলো স্যার আমার দিকে তাকাবে তারপরে আমার দিকে এদিকে আসবে ফোকাস আমার দিকে আসবে ইম্পসিবল বাবা আমি যদি স্যার কিছু বলে আশেপাশে মেয়েরা যদি হাসে না না যদি কিছু মনে করে ইম্পসিবল না সো আমার পাশের মেটা পরে আমাকে বলছে কি রেতে বসে আসিস কেন তোর লেখা শেষ দোস্ত আমার না এক্সট্রা পেজ ও নিয়ে তারপর দিল নাকি দাঁড়া দোস্ত আমি দেখছি স্যার ওর না এক্সট্রা পেজ লাগবে ওর ও কেমন খারাপের খারাপ স্যার ওর এক্সট্রা পেজ লাগবে ও না আপনাকে বলতে পারতেছেন আমার হাল কাঁচা পাচ্ছে এখন তো সবাই তাকায় লাইক আমি বলি কি আমাকে মাটি ফাঁকা হয়ে যাক আমি মাটির নিচে চলে যাই আমি মরে যাই এই কথা বলার কি দরকার ছিল ও মনে হয় লজ্জা পাচ্ছে আপনাকে এ কি মানে মানে এই জন্যই তোমার গানটা লাজে মরি তোমার এরকম কোনো প্যারিসিং সিচুয়েশন হয়েছে আমার আসলে আমি এতটাই ইন্টারভার্ট ছিলাম আমার নিজের ক্লাসের কোনো ফ্রেন্ড আমার ছিল না আমার সব সিনিয়র ফ্রেন্ডস ছিল এবং আমি সব সময় সিনিয়র ফ্রেন্ড ইন্টারভার্ট আমি সিনিয়র ফ্রেন্ডদের গপ্পের মধ্যে বসে থাকতাম ওরা বলতো আবার আমাকে এই আর কি ওরা বুঝতো যে এই মেয়ে কখনো কাউকে কিছু বলবে না ওর কাছে গিয়ে সবাইকে সব কিছু বলি আমাকে এই খাবে সোনপাপড়ি 
ছোটবেলায় তো ঠিক আছে কিন্তু এটা বাসায় গিয়ে বলা যাবে না যে আমরা এই টাইমে বের হইছি বাসা থেকে তাহলে আব্বু আবার নিয়ে যাবে সন পাপড়ি খাওয়াতে এরকম নিশ্চয়ই চিন্তা ছিল আম্মু নিয়ে গেছে তো আমি বলবো না তারপর আব্বু মা সন পাপড়ি খাওয়া হ্যাঁ খেয়েছ গান শুনো তাপস ভাইয়ের লেখা শুরু করা আর এটাতেও নুসরাত ছিল ভিডিওতে গিয়ে শোনাই আমি রূপনগরের রাজকুমারী দিবানা যে সব আমারি আমি রূপনগরের রাজকুমারী দিবানা যে সব আমারি আমি রূপে যাদু চিন্তা করি যে আমার অডিয়েন্স তো ডিফারেন্ট টাইপের হয় সবার জন্য যেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের গান থাকে এটাই হচ্ছে মানে আমাদের আর্টিস্টদের একটা লোভ থাকে না ভালো গানের জন্য রাইট এবং এটাই খুব সবার কাছে খুবই প্রশংসনীয় এবং প্রশংসা অনেক কুড়িয়েছে তোমার এই প্রত্যেকটা গান এটা আমি অবশ্যই বলব এবং তুমি যখনই গানগুলো গাইছিলে তখনই হলো বললাম ও আছে এই গানটা ও আছে এই গানটা সো এই যে পরিচিত গান হওয়া আমার কাছে মনে হয় যে একজন আর্টিস্টের জন্য এটা অনেক বড় একটা পাওয়া নিজের একটা গান থাকা নিজের একটা গান যেটা নাকি সবার কাছে পরিচিত এবং ভালো সুন্দরভাবে পরিচিত এবং এটার জন্য আমি বলবো যে তোমার কাছ থেকে এরকম আরও আরও আমি গান শুনবো এবং আমরা চাই আরও আরও এরকম গান করো তুমি যেটা নাকি আমাদের সবার এরকম মন প্রাণ ছুঁয়ে যাবে করবে আমার জন্য অবশ্যই আর এখন আমরা হলো একটা ছোট্ট ব্রেকে যাবো ব্রেকের পরে হলো যেটা বলছিলাম যেটা প্রশ্নপত্র যেটা ফাঁস করেছিল ওইটারই একটা কাউন্টার কিছু না কাউন্টার কিছু তোমাকে ইজি দেবো যেহেতু ফাঁস করেছে এই জন্য তোমাকে ইজি দেবো এটা কিন্তু হয় আমি আমি যাই না এরকম তোমরা কখনো ফেস করেছো কিনা বাট আমরা ফেস করেছি এবং অনেক সময় এটা আমরা শুনতে পাই এস এসসি এবং এইচএসসি এর মধ্যে যখন ফাঁস হয়ে গেলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় তখন হয় কঠিন আসে আর না তো একদম ইজি চলে আসে চেঞ্জ করে একদম হয় কঠিন দিয়ে না তুমি ওইটাই ফলো করছো আমি এটা ফলো করতেছি আমার টিচার অনেক কিন্তু ঝটপট তৈরি করে ফেলতে পারো গরম গরম কফি এবং এনজয় করতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে যে কোনো জায়গায় তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে এবং আজকে আমাদের সঙ্গে কিন্তু আছে লুইপা এবং আমাদের সবার প্রিয় এবং আরো অনেক গান শুনবো অনেক কথা আছে অনেক আড্ডা দেওয়ার আছে কোথাও যাওয়া চলবে না জাস্ট হেট ঘুম থেকে উঠে যদি দেখো বাসার বেডরুম কিংবা ড্রয়িং রুমে লিওনাল মেসি কি করবা কারণ বাংলাদেশে ভূত অনেক বেশি দেখছো কখনো না ইচ্ছা আছে চিপস নাকি আইসক্রিম কোনটা প্রায় রাতে লাগে আইসক্রিম মোশারফ করিমের কি আছে যেটা অন্য কারো নাই ট্যালেন্ট ব্রেইন বাসা থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হইছে কখনো না আসলেই বাসায় পালিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে আমার সব সময় মিউজিক স্টেশন উইথ পোরশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস 
राइट यस एकदम ही छोटा एक टप ब्रेकर पर आम्र किंतु आबारु चुले अस्सलाम विथ मायशो म्यूजिक सेशन विथ पोर्शे पच्चो बाय कॉफी हाउस आर आमदे शंके किंतु अच्छे मदे शबर प्रियल ले पा एंड अब हद बाक ख्याल कर बा आम्र जखन ब्रेकर जाए तो खन आम्र तुम्हारे शंके कोन कथा बोली ना ब्रेकर पड़े माने ब्रेकर जोखन जाए तो खन ब्रेकर माच कहने कोन कथा बोलना why is that so तुम्ही टॉक बैकी की जानी सुनते था ना चिंता करते था कि एक पड़ो किफायत फैशन हो जाए तुम्हारे कौन तुम्हें एक फैशन है लवर चिंता करे कि ना कौन तुम्हें फैशन तो बढ़ती है ना अम्म आज के शो थे क्या तो नाइस पोषी फैशन होता है ऑनेक एक्सपर्ट तो ये रा एक बार पूछो तो तो वक्त मिस्टी मिस्टी कौथा बोले फैशन इश ओह अच्छा 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 एक बार आमिक तो बोली तो मैं क्या टास क्या आमिक तो पढ़े जाती है बट आमी अब आज छोटा पाले एक तो फिर आशी जी तो हलो प्रश्न पाँच चुनी कौथा बोल ला आमी शब अनेकेर था के ना जे आम्रा जरा गान गान गाय थी तार मुँह थे अनेकेर अम्म बोलते ना शाबर अनेकेर होल एक ता जिन्श कॉमन पड़े पुरी खाए फिल करा बापट्टा बाक कुन एक ता सब्जेक्टर मुँह थे मनी एक तू वीक था कर बापट्टा तुम्हार कौन सब्जेक्ट डेफिनेटली वीक चिलो इधर बोल ले आम्र अनेक किचु फ अच्छा है भाव लगाकर पढ़े अमी केमिस्ट्री तो अनेक भालो हुए गलम ओफ अल्लाह हाय क्यों ना मुझसे सुलाऊँ ना अमी फैशन वाला क्या निजी तो फिर जेते से वाला ना अ तार पर अमी फिजिक्स से अनेक खराब हुए गलम तब उस फिजिक्स से कार्ड भालो ना नहीं ना फिजिक्स से क्या मातूम भालो लगे नहीं बट केमिस्ट्री से क्या अनेक भालो लगता है मैं केमिस्ट्री से सॉरी नाम की चिलो ना ऐसे कुछ बोलो जब मैं अच्छा रिसेंटली वहाँ से था हमारे देखा हुआ चिलो अच्छा प्रथम जस्ट वर्ड टा मतलब प्रथम अल्फाबेट टा टी टी अच्छा ह देखला देखा रह पड़ी कि तुम्हारे माथा में उठा रहे जो अल्लाह टिया सर एक तो शुंदर ना देखा रह पड़ना सर देखते खूब जी शुंदर एकदम राजपुत्र था ना अच्छा सर कथा बोला मानो एक भाल लगता हो पढ़े आस्ते आस्ते जानना हम सर को भी ताबड़ती करे तले आरुक्त भाल तार पढ़े आप बस सर जी शंकरों ने को भी अल्लाह जने सार की शोर शोर तो सही ना सार तो बुझ जावे शब्ब है तो शाम उसे नहीं इतना हल्लत छोटा बाला काम भी शे शबरी ये था कि तो सार एक तो भालो जने चिलो उच्चो सार बुझ तो जय आमी जे सार का उन्हें लाइक कोडी किंतु सार ना आम के को इंस्पायर कोट्तो जब तुम्हें भाल कर पार्श्वना कोट्तो हवे मानी इतना क्� तो तुम्हारे प्रिया सर जेह तो शावला तो टक्के यूज़ करे तुम्हारे कि क्या मिस्टर तो भालू करा दिल से हैं अच्छा शेर तो ना उपकार तो कर सकता है और एक उपकार कर सकता है ना ये तो तो आशिकर करा जावे ना व्यापत्ता एक दम ही रिसेंट भी देखा हुआ है सारे शब्द सारे छः लोग शब्द तो हमारे पोषित कर पोषित क मुझे बात चावल को ना दुख के स्टोरी को देखने अब नीचे तो हर्ष तो सी देख सामे दुख पहले की कोई सो तुम्हारे आमर जस्ट एक है एक टक क्वेश्चन रच चाहे जो दिन है तो तुम्हारे में पांच बार चोर बट एक उन्हें बच्चे ने ना पांच बार करो तीन बच्चों बार से बच्चे अनेक मैचियर डाय तो तो सारे चले के देखे � तुम्हारे में आपर भले नहीं चले टके पहुँचूं तो इससे ना वो इस कुप्ता फिल्म में दी नहीं दारो ही ना ताहले जिन्स तो होगी दाख चावला है जावे दारो ओरा जो भी कनेक्टेड होए तो हम तो सारे शब्द आम के कनेक्टेड थक दो होए ना तो हम तो हमारे पूरा ना फीलिंग्स तो जो भी आपर बैक करे फिल्म जामला हो जाए 
তাহলে আমরা তো জানলাম হলো টিয়ার কথা শোনো এবার কি আমার টাস্কটা মাফ করে দেওয়া যাবে না না তাও হয় না আচ্ছা টিয়ার স্যার এর আগে এরকম ছোটবেলায় কয়টা চিঠি পেয়েছো আর তুমি কটা চিঠি দিয়েছো অগণিত এগুলো এগুলো কেন জিজ্ঞেস করছো ভালো লাগে আল্লাহ তুমি তো ভালোই ফাঁসাচ্ছ আমাকে খুশিতে চিঠি অনেক পেয়েছি কিন্তু একটা চিঠি লিখলাম লিখে পোস্টম্যান এত দুর্বল ছিল সারের হাতে ধরা পড়ে গেছে সবারই ভালো মানে অনেকে বলে যে মায়ের হাতে বাবার হাতে ধরা পড়ে গেছে না সারের হাতে তারপর ওই স্যার আমার আমাদের বাসায় নিচতলায় ভাড়া থাকতো এখন আমি স্যারকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম স্যার থাক আজকে দুপুরে যা রান্না কাবান্না হয়েছে আমি আপনার বাসায় আজকে কিছু মনে করেন না তো অনেক কষ্ট ওটা হাইট আও না কোনোভাবে এই জিনিসটা মিলতেছে না ও বলছে যে ছোটবেলায় ও অনেক চুপচাপ ছিল আপুর বাবা বলছে তোমার মা দশটা মেয়ে থাকতে আহা চুপচাপ যদি না থাকতাম তাহলে সাকে কি আমি ছেড়ে দিতাম তাই না বলো তোমার আমি এবার এই এই সংক্রান্ত হলো লাস্ট কোয়েশন করে দেন হলো আরো প্রশ্ন আছে তোমার অনেক আমি জানতাম এই জন্য করছি ভাবলাম যে এটা হচ্ছে না থাক নতুন একটা কিছু খুশি কয়দিনের মধ্যে খুঁজে পাইছিল তুমি বলো তো অনেকদিন সময় লাগছে মানে ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ মানে একটা উইক লাগছে আর কি সাত দিন অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে মানে কি দিন যাচ্ছে না দিন যাচ্ছে না সাত দিন পরেই দেখি করতেছিল আজকে বলবো না দেখি ছোটার তো শুনলে অনেকে জেনে যাবে এখন তো বলেই ফেলতে হবে হ্যাঁ বিয়ের পরেও ভালো লাগছে এরকম ও মা ভালো তো প্রতি সেকেন্ডেই লাগে লাগে না বলো প্রেম কিন্তু প্রতি মুহূর্তে হয় বুঝছো হ্যাঁ বুঝতে আচ্ছা তোমার আমি জাস্ট একটা জানতে চাই তুমি এই যে কথাগুলো বলছো কি সত্যি কথা বলতেছো আমি তোমার কাছ থেকে একটা গান ওই গান শুনতে চাই যেটা নাকি একদম তুমি লাইফে ফার্স্ট গিয়েছো মানে শিখেছো ছড়া গান বা এরকম কিছু ছড়া গান আচ্ছা এবং যে তালি বাজান আগে কারণ আমার পড়শি কিন্তু আজকে আমার ইয়েটা টাস্কটা মাফ করে মাফ করে তালি বাজাও তালি বাজান গিটার বাজাও 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 আগে কি ও হিংসে হচ্ছে তোমার আমি 
বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না জানলার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না আয় খুকুয়াই খুকুয়াই এই গানটা প্রথম মুখস্ত পুরো গানটা করেছিলাম আর হচ্ছে তারপর পরই তুমি যে গানটা গিয়েছো মিনা আচ্ছা কার্টুনও দেখা হতো তারে একদম দেখা হতো অনেক সময় আপনারা পড়শি রিলস বা ওর ভিডিও যে দেখেন যে ও যখন স্টেজ শো করে তখন পিছনে যে মানুষটা আরো কথা বলা দরকার ছিল এখন তোমার মিউজিক নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা হলো নেক্সটে কি কি গান আসছে খুব আনসার্টেন খুব আনপ্ল্যান সবকিছু আমার বুঝছো আর যেগুলো আসে সব সময় চাই ভালো কিছু গান মানুষ মানুষকে দিতে এখন আলামিন ভাইকে বলে রাখছি যে গান বানান গান বানান গান বানান আলামিন ভাই অনেক অলস বসে আসে বসে আসে বসে আসে গান বানাচ্ছে না এর মধ্যে আমার কাছে মনে হয় তাহলে কিছু কাভার্স করি তখন আবার আবার আলামিন ভাইকে বলি তাহলে চলেন কিছু কাভার্স করি এই আর কি এইভাবেই ইউটিউবে গান আসছে একের পর এক আর প্রজেক্টের জন্য আসলে বিগ প্রজেক্টের জন্য ওইভাবে কোনো কিছু করা হচ্ছে না এর মধ্যে কিছু নাটকের গান করলাম আর টিএম রেকর্ডস থেকে তো এর আগে কিছু গান এসছে আরও নতুন কিছু গান রেকর্ড হচ্ছে ওগুলো বোধ হয় এর মধ্যে আসবে না আরও কিছুদিন সময় লাগবে আর ওনারা যেহেতু টিএম ফিল্মস লঞ্চ করে ফেলেছে অলরেডি সো টিএম ফিল্মসে যখন ফিল্মস হবে ওখানে কিছু থাকবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই তাহলে আমরা অনেক ভালো ভালো অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ পাবো ইনশাল্লাহ ভেরি সুন এক 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 করে আর যেটা বলছেন যে কাভার্স করি যখন ওই কাভার্সগুলো কিন্তু আমি আমি লাইভে যখন গাই তখন আমার বিভিন্ন সেগমেন্ট থাকে যে আজকে আমি ফিল্মের গান গাবো আজকে আমি হচ্ছে কিছু পুরনো দিনের গান গাবো আজকে আমি কিছু নতুন গান গাবো আমার একটা লাইভে আমার মনে হচ্ছে একটা সেগমেন্ট ছিল যেখানে আমি এখনকার সময়ের যারা জনপ্রিয় শিল্পীরা আছেন তাদের একদম হিট গানগুলো গেছি ওখানে আমি তোমার তোমার চোখে এটা এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে আমরা যখন একজন সিঙ্গার একজন আমাদের সমসাময়িক যারা রয়েছেন ওনাদের গান যখন আমরা গেয়ে এই গানগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি তাছ বিগ থিং এবং এটার জন্য আমি বলবো একদম খাঁটি ভাং মানে খাঁটি বাংলা ভাষা আমি বলবো যে এটার জন্য হলো কলিজা লাগে এবং অনেক বড় লাগে লাইক অনেকের মধ্যে আছে আমাদের সময়ে অনেকের মধ্যে আছে কেন আমি ওর গান কেন গাবো না ওরকম না আসলে আমি কিন্তু একটা মানে আমি গায়িকার পাশাপাশি আমি অনেক ভালো শ্রোতা আমার গান শুনতে অনেক ভালো লাগে আমি তোমার অ্যালবাম আমার মনে আছে মানে যেদিন রিলিজ হয়েছে ওই দিন সারা রাত দেখা গেছে তোমার গানই শুনেছি তো আমি গান শুনতে খুবই পছন্দ করি তার মধ্যে থেকে আমার যে গানগুলো খুব বেশি ভালো লাগে ওই গানগুলো আমি পিক করি সারাক্ষণ আমার মাথায় বাঁচতে থাকে এবং একটা টাইমে আমি আর পারি না তখন আমি নিজেও গিয়ে ফেলি তো আমি যে এতটুকু বলবো যে 
আমি আজকে তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আরেকটা ব্যাপার বলবো যে ভালো তুমি তো গাউই সেটার ব্যাপারে তো কোনো ডাউট নাই আমাদের কারোই কোনো ডাউট নাই তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি খুব ভালো একজন মানুষ মানে থাকে না যে একদম আমরা খুব কলকুয়েল একটা কথা আছে যে দিল খোলা সালাপ তুমি হলো ওরকম যে একদম খোলা মনের একজন মানুষ একদম তুমি মন থেকে সব কথা বলছো হুইচ ইজ সো নাইস এবং তোমার মতো মানুষ এরকম মানুষ হলো অনেক অনেক বছর বেঁচে থাকো অনেক তুমি অনেক ভালো থাকো অনেক সবসময় অনেক ভালো ভালো গান গাও অনেক সুখে থাকো অনেক এরকম হলো তুমি হাসি খুশি থাকো তুমি কখনো এটা আমরা শুনতে চাই না জেনে গেলাম এবং আমার খুব ভালো লাগলো কারণ হচ্ছে এই যে প্রশংসা করা মানুষের এটা করতেও কিন্তু আসলে কলিজা লাগে এবং মানে হুট করে একজনের প্রশংসা করা যায় না এটা করতে একটা নিজের মধ্যে আর্ট থাকতে হয় সো ইউ আর অ্যান রিয়েল আর্টিস্ট সো সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড তোমার কাছ থেকে এত সুন্দর সুন্দর কথা শোনা আমি অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরাও যেহেতু একদম লাস্ট চলে এসছি প্রোগ্রামের তোমার কাছ থেকে যেতে যেতে একটা গান শুনবো আমি আগে একটু বিদায় নিয়ে নেবো তুমি একটু যদি অবশ্যই জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান শুনলেন দেখলেন একই সাথে তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা থাকলো এবং আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই জাগো এফ এমকে এত লক্ষ্মী একটা মেয়ের সাথে এত সুন্দর একটা মানুষের সাথে আমার এই সময়টা আজকে উপহার দেওয়ার জন্য তোমরা হলো একটু ডিসকাস করতে থাকো কোন গানটা এখন আমরা যেতে যেতে শুনবো রাইট সো ইয়াস এক্সাক্টলি আমরা একদমই লাস্টের দিকে চলে এসছি আর যেহেতু সময় নেই এখন আমাদেরকে টাটা বাই বাই করেই ফেলতে হবে সো টাটা বাই বাই করার এই সময়টা তোমাদের সবাইকে একটু বলে নিচ্ছি তোমরা কিন্তু এতক্ষণ দেখছিলে এবং শুনছিলে মিউজিক স্টেশন উইথ পরশু ব্রাচু বাই কফি হাউস আর কফি হাউস মানি হলো কফি হাউসে থ্রু ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি গরম পানিতে মিশিয়ে ছটপট তৈরি করে ফেলতে পারো গরম গরম কফি আর এনজয় করতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে যে কোনো জায়গায় তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আর আজকে এখন যেতে যেতে আমরা একটা মিষ্টি গান শুনবো মিষ্টি মানুষ লুই পাপুর কাছ থেকে থ্যাংক ইউ মিষ্টি মিষ্টি শুনবা নাকি রঙিলা হাওয়াটা গাই এই গানটা হচ্ছে এমিজান ভাই লেখা আর শকত আলী মন ভাইয়ের সুর সঙ্গীত করা এই গানটা আমরা গেতে গেতে চলে যাই তোমার নরম নরম কথায় প্রাণের ব্যথা চলে যায় রঙিন চোখের নকশাতে এই মনটা যে হারায় প্রেম মাখারো দূরে হে অন্তরে অন্তরে মন পাখিটা উড়াল দিতে চায় ময়না ছলা ছলা ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায় ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়া কাজল কালো চোখের পাতায় উদা সোনা মন ছুঁয়ে যাওয়া চুলে ডগায় তোমার সে হর কাজল কালো চোখের পাতায় উদা সোনা মন ছুঁয়ে যাওয়া চুলে ডগাই তোমার শিহরণ আজ মন বড় সুন্দর